Projekt sme nazvali, že Tibor Feledi Kairos Quintet. Čo je to Kairos? Z gréckej mytológie boh prítomného okamihu, v ktorom je najvhodnejšia príležitosť vytvoriť nejakú vec. A tieto okamihy práve zažívame vždy, keď, keď sú skúšky a keď, keď vytvárame vlastne tú hudbu. No, tá idea toho názvu nás dlho mátala. Kairos, gréci mali vlastne dve slova na čas. Jeden bol chronos, to je čas tak, ako ide, ako ho poznáme. Proste nemenný jedna vec za druhou, proste minúta má takúto dĺžku, sekundu takúto. To je ten chronos. Kairos je čas navštívenia, že proste teraz je ten moment, ten pravý čas na to niečo robiť konkrétne, na nejakú konkrétnu vec. A ten čas je ako keby staticky v, tom danu, v tej danej chvíli sa ako keby zastaví čas vtedy sa má udiať niečo, alebo vtedy sa niečo deje a všetci cítia, že áno, že teraz je ten správny čas, že toto sa deje práve v tú správnu chvíľu. Pre nás toto vlastne bolo ako keby niečo, čo sme si všetci uvedomili, že všetky premenné sa stretli v ten správny moment. Nie každému som povedal, že kto bude v tej kapele, ale iba som ich oslovil, že či by mali najprv čas a či by mali chuť. Ale dopredu už som ako keby tak mal jasno, že to sú tí ľudia, ale oni o tom ešte nevedeli. Ja už som vedel, že ak to bude fungovať, tak to bude niečo veľké. Keď si vlastne zhrniem tie fakty, ako to celé sa dalo dokopy a akí sú to ľudia a čo v tom každý z nás má osobnostne a tak všetko vlastne sú to také veci, že by si človek povedal, že jasné, tak to je ten, ten ideálny prípad, ako by to každý možno chcel mať a nejakým spôsobom nám sa to asi stalo. Vlastne dať dokopy 5 ľudí do rozlietaných časov bolo veľmi náročné a napriek tomu sa to podarilo vlastne, takže sme to tiež bolo vidno, že keď sa chce, tak sa dá jednoducho. Ešte dosť ovplyvnilo tie skladby to, že učím na základnej maleskej škole. Bolo to vlastne v období posledných 4-5 rokoch, kedy som dosť pracoval s detskými piesňami práve. Na hodinách sme to proste s deťmi hrali, ja som im to predhrával, sme ich spievali tie piesničky. A vlastne v okamihoch, kedy som mal možnosť sa s tými skladbami hrať alebo s ich ak si ich pripravovať na tie hodiny, tak som zistil, že obsahujú dosť silný emotívny a melodický náboj tie schlady. Vlastne človek môže počuť um, rozpracované melódie detských pesničiek, čo poznáme z detstva. Či už kukulienka, prší, prší, biele husky, jedinom dánom a podobne. Ale sú tam naozaj tak geniálne zapracované, že nie je vôbec prvoplánovo, ale naozaj človek sa musí nad tým hlbšie zamyslieť, alebo to počuje v inom nástroji, v inej časti. My, keď vieme, ako to funguje, tak je to pre geniálne. Hej? Takže človek možno na to dojde po viacerých počutiach. A niekedy iba Tibor využil niektoré intervaly, konkrétne z tej melódie a celkovo možno aj atmosféru. Práve to ma na tom lákalo, že vytvoriť niečo, čo nie je ako priama úprava nejakej melódie, ale je to skôr iba taká inšpirácia, iba taký námet, ktorý tam v pozadí niekde je a vytvára tú atmosféru, ale pritom tá skladba obsahuje v sebe oveľa viac komplexnejších prvkov. Čo 
bolo na tom super, že Tibor mal jasnú predstavu o tom, že čo chce s tými skladbami robiť, kam to chce viesť a vlastne vždy doniesol už aj nejaké noty, že vlastne mali sme sa čo chytiť, nebolo to také hľadanie e, niečoho, o čom vlastne nikto nevieme, čo to má byť. Ja si myslím, že tak by to mal byť v každom projekte, je, že príde niekto, niekto, ktorý má jasnú predstavu o tom, a to bolo v Tiborovom prípade, doniesol jasný, jasnú predstavu celého konceptu, jednotlivých skladieb, jednotlivých nálad, vlastne všetky skladby sú vypísané do poslednej noty. Tak najprv akoby doniesol nejaké noty a niekedy sme sa ich celkom zlakli, lebo nebolo to jednoduché na začiatku, tak uh, sme sa snažili predrať sa nejakými notami a vždy nám povedal nejakú svoju ideu. Na začiatku bolo najnáročnejšie to vlastne zahrať, pretože jednak sú tam veľmi nezvyčajné metra, tie grúvy sú také Proste nie je úplne to typické klišoidné, čo by si čakala, tak, takže to dalo istú dávku cvičenia, iba vlastne byť schopný to remeselne zahrať najprv a nejak sa v tom cítiť spolo slobodne, až neskôr úplne. Čiže jeho predstava bola veľmi jasná, až na to, že vlastne ten, ten interpretačný aspekt nás a tých muzikantov očakával a nechával nám v podstate veľmi veľký priestor. V každej z tých skladieb je strašne veľké množstvo priestoru pre pre vklad každého jednotlivca v tej kapele. Čiže tá pevná štruktúra bola daná, ale každý jeden vlastne na tých skúškach, tým, že som ten priestor nechal dostatočne otvorený, vložil tam do toho seba, vložil tam tú svoju energiu. Tam bol taký ten vzájomný dialog medzi tým, že ty bol vždycky donesol noty, my sme to zahrali a on vlastne aj na základe toho, tej spätnej väzby, keď to počul zahrať tieto živou kapelou, vedel, že čo v ktorej skladbe ešte upraviť a uzmeniť a vlastne takto vždycky skúška po skúške sa to postupne nejakým spôsobom menilo. Veľmi často samozrejme vznikal aj taký ten kreatívny proces na skúškach, že vlastne niekto z nás zahral niečo také alebo ho napadlo, skrátka mal nápad, že ako by to mohlo byť ináč, že ty by samozrejme povedal, že jasné to je skvelé, je to v prospech muziky, takže poďme do toho. Týka tých pocitov, tak to proste, niekedy to bolo od, od, od frustrácie až po úplne najväčšej extázii proste. To, to akože, my sme si aj tak hovorili, že OK, tak nezáleží ani na tom, že koľko takeov hráme, alebo že aký výjde, kto kedy sa mu podarí zahrať lepšie solo a skôr na tým, že, že je to tu a teraz. A že nás to neskutočne baví robiť tú činnosť spolu a neskutočne nás to upevňuje ako kolektív a tá energia sa tu v tom priestore tak kumuluje a znásobuje a čím ďalej viac hráme, tak tým viac to zapadá do seba a máme z toho obrovskú radosť. Tak toto nahrávanie bola teda asi zatiaľ jedna z najväčších víziev mojich v živote, lebo už nám to nejak aj znelo v tej skúšovni a už aj sme mali pár koncertov za sebou. A ten celkový pocit bol super vždycky a tešili sme sa z toho, čo tam vznikalo a tak a naživo, že aké veci a keď sme naozaj ako keby povolili brzdu a išli sme už do stratosféry. Bolo to náročné, určite na začiatku. Ako úprimne teraz, keď už nahrávame to CD, tak vlastne wow, je to, je to pre mňa také... Naozaj krásny pocit, že sme, že sme to dokázali, lebo na začiatku to bolo náročné. No. Nie sú to jednoduché skladby, no. to určite. Vlastne pre mňa bola obrovská výzva, ako keby nájsť ten balans medzi tým, medzi tým povolením úzdy a vydaním sa tam, kde už úplne nevieš na 100%, ako keby, že to máš 100% pod kontrolou a tam zároveň aj často vznikajú veci, ktoré všetkých ostatných pozbudia ale zároveň, aby tam nepadla reťaz, alebo ne, nebolo až príliš niečo už od veci, alebo tak. Takže v tomto to bola obrovská výzva a, a vlastne som si uvedomil, že by sme to mohli nahrávať do nekonečna a každou ďalšou verziou špekulovať a ešte viac a lepšie a viac sa uvoľniť a tak, ale... Naj, najnáročnejšie bolo pre mňa v jednom momente si povedať, že dobre, že tak, proste takto som to nahral, tak sme nahrali túto pesničku, ten take, môžem tu opraviť nejaké kozmetické záležitosti, ale proste takto to bolo nič viac sa vyrobiť nedá. Takže je to jak taká fotka, proste. tak sme vtedy vyzerali. Čo ma najviac na tom teší je vlastne, že, že sa to podarilo, že to vlastne je hotové. A, 
a viem, že vlastne keď som, môj, môj posledný nahrávací deň bol v piatok, keď som vlastne zbavil Dubny a odišiel, tak okrem obrovskej nostalgie a celom taký ten, ten pocit, že ešte by som to rád bol a nahrával, tak vlastne cítil som jednu obrovskú, jednu obrovskú úľavu, lebo uh, ako, moja participácia na tomto projekte je, je tak, veľ, ako, tak veľmi si ju vážim, že som a cením, že som chcel naozaj tam nechať všetko a myslím, že to, čo som v daný moment mohol za ten týždeň dať, tak som tam dal, takže mám z toho veľmi dobrý pocit. Tak očakávania od albumu, ťažko povedať, lebo mm, to je ťažká otázka. Ja, ja očakávam, že, že ľudia pocítia tú, tú súdržnosť a ten odkaz, ktorým vlastne posielame a keď sa im podarí byť otvorení, tak majú možnosť preniknúť do nášho sveta a tešiť sa z hudby.